，我是麻雀渣渣。为了提升自己的生存能力，我要挑战独自在东南亚的丛林里生存一百天。没有食物，没有刀，没有火，没有衣服和鞋子。我用十五个充电宝和三个太阳能板为拍摄设备供电。面对孤独、饥饿、毒虫、野兽，我不知道自己能坚持多少天，但我会全力以赴，尽力一试。晚上看一下四周会不会有什么大型的动物过来。我感觉我现在就像一个熊猫一样，眼圈黑乎乎的。这个油橄榄，这些它的树皮也可以吃。我现在要去找点水、工具，再找一点吃的。有一棵榕树寄生在了那棵大树上，这棵就是榕树的根，非常的直，然后从那棵大树上直直的插在了地面上。可能是大树提供给它的营养不够，它可以靠着这根树根从地面吸取营养。植物为了活着也是想尽了所有的办法。这个白毛根，它的根可以吃。找一个硬一点的棍子，用来挖茅草根，我可以多挖一些。这个是一棵狗骨头树，这个是它的叶子。这个树听它的名字就知道，它的木质非常的硬，可以把它弄下来拿去挖茅草根。《本草纲目》上有记载，毛根处处有枝，春生芽，布地如针，夏生白花，荣荣然，赤秋而枯。说的就是这个，它到了夏天会开白色的花，不过到了秋天它就会枯萎。等会儿我要去找水，今天把火升起来。如果时间来得及的话，再做一件衣服。正好这个季节没有蚊子，不然的话，光是蚊子就够我受的了。这个茅草根把它最外面的这一层给它拿掉，里面就是白色的，一节一节的，有点像鱼腥草。茅草根它富含果糖、蔗糖、葡萄糖，还含有很丰富的淀粉，吃起来也特别的甜。用这个来补充体力最好不过了。糖分和淀粉含量非常高，其实茅草根也可以用来酿酒和熬糖。不过我现在也没有什么器皿，暂时做不了这一些。我暂时可以通过挖茅草根来补充体力。吃起来其实特别的甜。上面有一些泥巴，不过暂时也没有办法洗它。我吃完以后要去找水，然后去水边找一下，看有没有可以做刀的石头。这些树林里面没有石头，也许水边有比较锋利的石头，可以用来做刀。
，它吃起来有点像吃甘蔗，味道甜，然后还有渣。现在吃起来就感觉像甘蔗一样，因为昨天晚上在那个树上没怎么睡觉，我现在感觉很有点困，而且太阳也出来了。不过我有好多事情需要做，但是我就特别想睡觉。我想到小时候我奶奶给我讲的一个故事，她说冬天又有种鸟叫蒿汗鸟，到了冬天它非常的冷。晚上来临的时候，他就讲：“哆啰啰，哆啰啰，寒风冻死我，明天就做我。”第二天，染头出来了，浩瀚鸟又在染头下面，他又唱，他讲：“哆啰啰，哆啰啰，染头出来暖洋洋，明天再做我。”所以我觉得，如果我现在休息的话，是不是有点像一只浩瀚鸟？不过我应该可以休息一个小时，我睡一个小时，然后再起来去寻找工具吧。如果一直睡不好的话，我感觉不太行。我找到的食物有野柿子、茅草根，还有一颗橄榄。这个吃起来味道真的特别甜。一个小时，一个小时以后起来，继续。